ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను సుమా అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ లక్ష్మీస్ గార్డెన్ ఈ రోజు నేను చౌహాన్ క్యూ మెథడ్స్ లో ఒక ద్రావణం తయారు చేసి చూపిస్తాను అది మన ఇంట్లో చాలా ఈజీగా అవైలబుల్ గా ఉండే వస్తువులతో తయారు చేసే ద్రావణం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఈ వస్తువు తెచ్చుకోకర్లేదు దీనికి కావలసింది ఏంటంటే అన్నం పొడిగా వండుకున్న అన్నం ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోండి అండ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో బెల్లం అంతే ఈ రెండు ఉంటే చాలు మనకి రైస్ మన ఇంట్లో చాలా మందికి మిగిలిపోద్ది అప్పటికప్పుడు వండుకున్న అన్నం ఏం అవసరం లేదు మిగిలిపోయిన అన్నం అయినా సరే ఈ రోజు నైట్ మిగిలిపోతే దాన్ని ఒక బౌల్ లో వేసేసి దానిపైన పచ్చడి చాడీలకి ఇంతకు ముందు మన పెద్దవాళ్ళు పచ్చడి ప్రిజర్వ్ చేయడానికి క్లాత్ కట్టేవారు కదా పైన అలా కట్టుకోవాలి దీన్ని యాక్చువల్లీ చెక్క పెట్టిలో పెట్టి చేసుకోవాలి మన దగ్గర చెక్క లేకపోయినప్పుడు గాజు ఇలాంటివి అయినా వాడుకోవచ్చు నేను పింగ్ అనేది వాడుకుంటున్నాను దీనిపైన ఒక ఒక వేస్ట్ క్లాత్ మన దగ్గర ఉన్న పాత బట్టలో ఒక పల్చటి క్లాత్ తీసుకుని దీనిపైన కట్టాలి ఏ విధంగా కట్టాలో చూపిస్తాను ఇందుకు ఈ విధంగా ఒక పల్చగా ఒక లేయర్ కింద వేసుకుని దానిపైన ఒక నేను పురకస్తో కట్టుకున్నాను మీరు దారం తైనా సరే కట్టుకోండి ఇలా కట్టుకున్న దీన్ని ఫైవ్ డేస్ కదపకుండా వదిలేయండి వదిలేయడం వల్ల దీని మీద ఒక బూజలాగా ఏర్పడుద్ది ఫైవ్ డేస్ కి ఆ బూజలాగా ఏర్పడిన తర్వాత ఎంత బాగా బూజ పడితే అంత మంచిది అంత మంచి మైక్రోబ్స్ మనకు డెవలప్ అయినాయి అని అర్థం దాన్ని అప్పుడు ఇప్పేసుకుని ఆ రైస్ మనం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ రైస్ తీసుకుని ఉంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బెల్లం ఈ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత బెల్లం కలపాలి బూజ పట్టించిన తర్వాత బెల్లం కలుపుకోండి దగ్గర బూజ పట్టలేదు నేను ఇప్పటికి ఇప్పుడే చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మీరు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో బెల్లం వేసేసుకోండి దాంట్లో వేసేసుకుని చక్కగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి ముందు మనకి నీరు రాకపోయినా తర్వాత ఒక రెండు మూడు రోజులకి నీరు వచ్చేస్తుంది ఇలా వన్ వీక్ ఉండాలి ఇది వన్ వీక్కి చక్కగా నీరు వచ్చేసి ద్రావణం తయారైపోద్ది నేను ఇది ట్వంటీ వన్ డేస్ ఉంచుకున్నాను ఇలాగా ఉంచుకుంటే ఇలా ఫామ్ అయింది చూసారా ఇది లిక్విడ్ లానే ఉంది ఇంకా అన్నము బెల్లం ఏం కనిపించదు మనకి స్మెల్ కూడా చాలా మంచి స్మెల్ స్వీట్ స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత బెల్లం వేసేసాం ఓ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత అన్నంలో వేసేసి మళ్ళీ ఇంతకు ముందు ఎలా అయితే క్లాత్ కట్టుకున్నామో అలా క్లాత్ కట్టేసేయండి మళ్ళీ ఇదే విధంగా కట్టేసుకున్నాను కట్టేసుకుని దీన్ని నీళ్లు పడని చోట అస్సలు నీళ్ళు తగ్గలకూడదు మనం ఈ ప్రాసెస్లో ట్వంటీ వన్ డేస్ ఉంచితే చాలా బాగా తయారవుతుంది నేను ట్వంటీ వన్ డేస్ ఉంచుకున్నాను కానీ వన్ వీక్కే తయారైపోద్ది ఇది దీన్ని అసలు ఎక్కడ వర్షం పడకూడదు నీళ్లు పడకూడదు మనం చేతులు మనం ఇది వాడే ఇన్స్ ఐ మీన్ బౌల్స్ ఈ ప్లేట్స్ ఇవి కూడా మనం ఎటువంటి అసలు తడు ఉండకూడదు పొడిగా ఉన్న వాటిని మాత్రమే ఈ బౌల్ అయినా ఈ కలుపుకోవడానికి వాడినవైనా ఏవైనా స్పూన్ పెట్టినా మన హ్యాండ్ కూడా చాలా పొడిగా ఉండాలి అస్సలు తడు ఉండకూడదు తడు ఉంటే పాడైపోతే దీంట్లో పురుగులు వచ్చేస్తే తడి కట్ట లేకుండా పెట్టుకోండి స్మెల్ కట్ట రాదు ఇంట్లో పెట్టుకున్నా నో ప్రాబ్లం పెట్టుకుని దీన్ని ఇలా వదిలేసిన తర్వాత ఇలా తయారైన దీన్ని వన్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ వాటర్కి డైల్యూట్ చేసుకుని వన్ ఎంఎల్ అంటే ఇంచుమించు ఒక స్పూన్ ఉంటుంది అంతే ఆ వన్ ఎంఎల్ త్రావణాన్ని ఒక లీటర్ వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి మొక్క మొదట్లో పోసినా పర్వాలేదు మొక్కకి స్ప్రే చేసినా పర్వాలేదు ఏది రెండు విధాలుగా వాడుకోవచ్చు దీనివల్ల బెల్లం దీంట్లో ఉండడం వల్ల గుడ్ మైక్రో మైక్రోబ్స్ డెవలప్ అవుతాయి దీనివల్ల మట్టి చాలా సారవంతంగా తయారవుద్ది ఎటువంటి డిసీజెస్ మీలీ బగ్స్ లాంటివి కూడా రావు చాలా బాగుంటుంది ఇలాంటి ద్రావణాలు ఇంకా ఉన్నాయి తయారు చేసుకునేవి ఒక్కొక్క మెథడ్ నేను లైటర్ లైటర్ వీడియోస్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ దీన్ని మాత్రం తయారు చేసుకోండి రైస్ చాలా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీనివల్ల చాలా బాగుంటున్నాయి మొక్కలు మనం ఒట్టి మట్టిలో వర్మి కంపోస్ట్ అవి ఏమీ లేకుండా ఊరికే మట్టిలో పెట్టిన మొక్కలు కూడా ఇవి ఇవ్వడం వల్ల చాలా బాగా కాస్తున్నాయి సో దీన్ని వాడుకోండి వన్ ఎంఎల్ ఒక మొక్కకి పెద్ద మొక్కలు అయితే టూ నుంచి త్రీ ఎంఎల్ ద్రావణం ఒక మొక్కకి కలుపుకుని ఇచ్చుకోవచ్చు ఇలా తయారైపోయిన దీన్ని ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ డ్రింక్ బాటిల్స్లో కడిగేసి శుభ్రంగా దీన్ని ఆరపెట్టేసుకుని దీంట్లో పోసేసి నిల్వ ఉంచుకోండి ఇది సిక్స్ మంత్స్ వరకు మనం వాడుకోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఇలా తయారైన ఈ ద్రావణం దీన్ని సిక్స్ మంత్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు ఇలా స్టోర్ చేసేసుకోండి మీకు ఎప్పుడు అన్నం మిగిలితే అప్పుడు చేసేసుకుని ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటే సిక్స్ మంత్స్లో మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే
ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేయడము లేదా మొక్క మొదట్లో పోయడము చేస్తే చాలా బాగుంటాయి మొక్కలు చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మొక్కల్లో చేంజెస్ మీరే అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇవి వాడిన తర్వాత సో ఇలా తయారు చేసుకోండి ఇది చాలా ఇంప చాలా బాగా పనిచేస్తుంది చేసుకుని వాడి చూడండి తర్వాత మీరే దాన్ని యూజ్ చేసి నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్